enroll your child for the manifested e-learning platform and see their grades grow tremendously. These videos can be downloaded to a laptop for offline viewing or viewed from a smartphone in a cost-friendly format. Hamjambo tena wanafunzi wa somo letu la lugha ya Kiswahili. Aliye mkabala wenu ni Konzi Nzaka na nitawachukua moja kwa kwa moja katika somo letu la lugha ya Kiswahili na tutaendelea na uchambuzi wa hadithi fupi ya tumbo lisiloshiba kama nilivyoahidi pale awali ni kwamba maudhui huwa ni nia lengo na dhamira ya mwandishi kwa hivyo anapoandika hadithi yake huwa ni lazima awe amelenga sehemu tofauti tofauti kulingana na maudhui na pale tumeona maudhui ya ufisadi na katika maudhui ya ufisadi tumeweza kuona ufisadi wa unyakuzi wa ardhi, ufisadi wa utoaji wa hongo, tukaona pia vile vile maudhui ya umaskini na pia vile vile tumeangazia maudhui ya ulafi. Hivi sasa wacha tuangalie maudhui ya umoja wa wananchi wa madongo poromoka lakini kama ilivyo ada na desturi wacha nifanye nini wacha nidokeze ile somo ambalo tunalizungumzia kwayo leo ni Kiswahili Kiswahili alafu fasihi andishi alafu katika fasihi andishi yetu nazungumzia kitabu kiteule kiteule lafu tumbo lisiloshiba lafu bado tuko katika maudhui Na leo tutazungumzia maudhui nambari nne ambayo ni umoja wa umma naweza tukasema hivyo umma ama wananchi Umoja ni nini Umoja ni mshikamano maelewano kufanya jambo fulani kwa dhamira moja. Huo ndio tunaweza kusema ni umoja. Pia vile vile tunaweza tukatumia kisawe chake kuonyesha umoja wa umma ama wa wananchi. Wananchi wanapokuwa na umoja katika sehemu yoyote ile wanapolenga jambo fulani basi huwa jambo lile ambalo wamelikusudia bila shaka litaweza kufanikiwa wacha tuangalie umoja wa wananchi wa madongo poromoka kulingana na mwandishi huyu wa hadithi fupi ya tumbo lisiloshiba kwa hivyo tutazama moja kwa moja na kama nilivyo tangulia kusema pale awali katika uchambuzi wangu ni kwamba unapotoa maudhui yako wewe uelekezwe na ile hadithi ambayo unaizungumzia wala usiende nje ya hadithi yenyewe kwa hivyo wacha nizame katika hii hadithi fupi ya tumbo lisiloshiba nikijadili maudhui ya umoja wa umma ama umoja wa wananchi ambao wako katika eneo la madongo poromoka Ukumbuke kwamba kulikuwako kuna njama nyingi sana za matajiri waliokuwa wanataka kuwafanyia hujuma, kuwafanyia hila, kuwanyang'anya wana madongo poromoka eneo lao. Wacha tuangalie je, umoja wao wa kutetea madongo poromoka uliweza kuleta ufanisi? Wacha nitaangalia ukurasa wa tano katika hicho kitabu chetu cha tumbo lisiloshiba ndaanzia kusoma pale chini baada ya vile vinyota vitatu pale panapo mkahawa mshenzi tunamkuta mzee mago ka, kaketi 
na wana madongo poromoka wenzake. Kwa hivyo hapa yuko na wenzake Mzemago Mzemago yuko mkahawani na wenzake Hii ndio asili ya umoja. Wanafanya nini pale kwenye mkahawa na wale wenzake? Anasema hivi, wana madongo poromoka wenzake wanakunywa chai na kuzungumza. Kuwe na mazungumzo gani hasa yatakayo mchangamsha kila mtu wakati huu kuliko uvumi ulioanza tena kuvuma? Tena kuvuma kwenye kwenyewe kwa nguvu zaidi nchi nzima. Kulienea uvumi kwamba eno zima la madongo kari, madongo poromoka karibu litabwagwa chini na kuchukuliwa na vizito wenye fedha zao. Kwa hivyo hapa mzee Mago na wenzake ambao nitakutajia majina jinsi tunavyoendelea kusoma hiki kitabu chetu wanazungumzia kuhusu swala moja tu namna umoja wao utakavyoweza kufanya nini kutetea ile ardhi yao ya madongo poromoka ambayo imepangiwa kufanya nini kubwabwa chini na wenye vyao vizito matajiri na kadhalika wacha tuendelee hawawezi alitamka kabwe Hawawezi, hawawezi kabisa, hawawezi alisi, alisisitiza. Jambo gani litakalowafanya wasiweze? Aliuliza Mago bila ya kufikiria. Kwa hivyo mhusika wa kwanza Mhusika pale mkahawani ama acha nitumie neno wahusika pale mkahawani wahusika pale mkahawani wa kwanza ni mzee Mago wa pili kabwe wacha tutaona muhusika watatu wamechelea uma wa madongo poromoka hapa neno kuchelea limetumika kuonyesha kuogopa hapa bwana kabu anasema wamechelea uma hali ya kuonyesha kwamba wameo gopa umoja umoja umechelea umoja wa wana madongo poromoka Licha ya kwamba hawa wanaotaka kunyakuwa wako na pesa lakini umoja wa madongo poromoka umewatishia pia vile vile. Huu ni ukurasa ukurasa wetu wa watano ni ukurasa watano. Wacha tuendelee kuangalia ha jambo gani liliendelea alijibu kabwe hawa wana nini wanachokichelea hawa wana kitu gani wasichoweza kukifanya hawa wanajali nini kuhusu maskini kama sisi alijibu bisaruti kwa hivyo muhusika watatu ni bisaruti
ni bi saruti alijibu bi saruti ambaye anawapiku wanawake wote kwa hoja swala la nguvu kwani eh, kumbradhi swala si nguvu kwani sisi tunajua hatuna nguvu kuwashinda wao lakini sheria iko upande wetu alijiingiza tena kabwe kwa hivyo hapa bisaruti anazungumzia kwamba umoja wetu ndio nguvu yetu kwa hivyo hakuna vile wanaweza kutunyanyasa kama tutakuwa pamoja kama namna siafu wanavyopigania jambo moja kwa pamoja lakini hapa bwana Kabwe anapinga kauli hiyo kwa kusema kwamba wao watatumia haki wacha tuendelee sheria gani imo mikononi mwetu aliuliza mzee Mago sheria kila siku imo mikononi mwao kwa hivyo sheria haiko kwa hawa maskini na kama sheria ipo basi inawatetea matajiri hawa wategemee tu umoja wao kimya kilikuja kujiweka hapo kwa kitambo cha haja kabla hakijaondolewa tena na msemaji mara hii kabwe ndiye alikiondoa kimya hicho akasema hivi sisi hatutaki ugomvi wala vita nao tunataka suluhisho la haki tu kwa upande wetu hebu na wao wapime tukiondoshwa hapa tutakwenda wapi hapa jijini kwa hivyo umoja wao ndio utaweza kuwatetea kuendelea kuishi pale hilo swala ni letu silao wao hawatajiuliza swala kama hilo kamwe alijibu bi fambo kwa hivyo mhusika wa nne hapa ni bi fambo Mifambo anasema kwamba hayo yote mzee Kabwe anayozungumzia hao hawajali bwana. Umoja wetu ndio utatufanya sisi tuweze kuishi madongo poromoka. La sivyo kama kila mtu atakuwa na wazo lake hapa tutafanya nini? Tutaumia. Wacha niendelee. Tufanye nini basi? Alalamika Kabwe. Aliyeshindwa kujua nini la kufanya tutumie umoja wetu baada ya bwana Kabwe kushindwa na hayo yote kuna kauli pale nasema tutumie tutumie umoja wetu hii kauli ilitolewa na nani wacha nikueleze tutumie umoja wetu uwe ndio nguvu zetu uwe nguvu nguvu zetu ehe huo mmoja wao utakuwa kwa silaha kwao ndani ya umoja wetu kusiwe na kuchoka mpaka tupate haki yetu ya kubaki hapa maisha au tupewe fidia inayomstahiki kila mmoja wetu ndio tuhame kwa hivyo huu mmoja wetu ndio utawafanya waishi pale umoja utawafanya wana madongo tofanya mtumie neno wananchi wa madongo poromoka poromoka kuishi sehemu walio walio au waweze kupata 
fidia stahiki stahiki fidia ambayo ambayo fidia ambayo wa wezesha kuhama madongo poromoka kwa hiyo umoja wao kama utakuwa kooni wa halali ni wa haki hakuna wengine ambao ni wanafiki kati yao basi utawawezesha wale wanaotaka kunyakuwa pale ile ardhi ya madongo poromoka kuwatishia kwa hivyo umoja wao utawasababishia wana madongo poromoka kuishi papo wanapoishi na kama lazima waondolewe pale basi watapewa fidia ambayo itakuwako inaingiana sambamba na malipo stahiki ambapo wataweza kuondoka ile sehemu ambayo imekodolewa macho na matajiri Hapo ndipo tumeona umoja wa wana madongo poromoka Halafu tuangalie mwishoni mwa hii hadithi Tudhihirishe zaidi umoja wao je uliweza kuzaa matunda kama anavyo tueleza mwandishi kupitia hawa wahusika wanne Mwandishi anaendelea na kusema ya kwamba Fujo hazitahamisha eh, hazita tuhamisha hapa panapo ardhi yetu Hapo katika huu ni ukurasa wa wa tisa kwanza Kumradhi huu ni ukurasa wanane kwa sawa saba hadi wanane halafu katika ukurasa ule wa kumi pale tunaona unasema hivi fujo hazita tuhamisha hapa panapo ardhi yetu kwa hivyo fujo za kina nani za matajiri Hazitaweza kuhamisha wana madongo poromoka poromoka ambao wako na umoja wa dhati wako na umoja wa dhati na si uoga si uo, eh? na si uongo baada ya wiki tatu za vuru, vurugu hilo vibanda mshenzi vya madongo poromoka viliota tena hapo kama uyoga kwa hivyo hapa ni ukurasa wa kumi. halafu wanasema wiki tatu baadaye baadaye umoja wao uliweza kuvijenga upya vibanda vyao Hapo ni ukurasa wa kumi na moja Kwa hivyo tumedhihirisha bayana kwamba huu umoja ambao mwandishi aluzungumzia katika maudhui yake kwenye hadithi fupi ya tumbo lisiloshiba hatimaye ulileta 
mafanikio na vibanda vile ambavyo vilikuwa vimesambaratishwa pale awali na matajiri waliokuwa ko na uchu wa kuweza kunyakuwa ile ardhi viliweza kuota tena tena kwa safari hii kwa fujo zaidi hadi hapo ndio nimefika mwisho wa kipindi chetu cha leo tutakapokutana tena tutaangalia sifa za hawa wahusika ambao mwandishi ameweza kuwatumia kufanikisha hadithi yake fupi katika hiki kitabu kiteule cha tumbo lisiloshiba hadi hapo tutakutana tena katika kipindi kingine sio mwingine bali ni wako mwalimu Konzi Nzaka nikisema kwa herini Manifested Publishers Limited is a research and teaching center that specializes in the production of learning materials and private online tuition for primary, secondary, tertiary and university education. Sign up as a new customer at www.manifested